Mais sur les minutes de temps, chargé de tourisme et de loisirs. Monsieur le ministre d'État. Monsieur le ministre et madame le ministre. Mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques. Monsieur le gouverneur de la région du littoral, honorable membre du Sénat, honorable député de l'Assemblée nationale du Cameroun, Monsieur le préfet du département du Bourri, Monsieur le délégué du gouvernement, près de la communauté urbaine de Douala. Autorité administrative, municipale, religieuse et traditionnelle, chers invités, madame et messieurs. Avant, Monsieur le Premier ministre, je le parle ça avec l'âme au Dieu. Avant le discours, Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous dire un mot sur la situation de notre pays. Aujourd'hui, je vous parle du haut de mes 90 ans, dont j'ai le droit de donner des conseils. Ce qui veut dire que lors de notre indépendance, il y a 59 ans, j'avais 31 années. La population du Cameroun, à l'époque, était de 3 400 000. À cette époque, il n'y avait pas de route et de immeubles. Le trajet d'aller de Douala chez moi, à Bafan chez moi, durait une période, une temps de 8 heures. Nous sommes à présent 2019. La population actuelle et environ dix fois supérieur à la, à la population d'antan. Et la richesse a augmenté de manière proportionnelle à la population. Une signe probable de cette évolution est que nos jours, pour faire de même trajet douala bafan on a besoin de quatre seulement. Deux fois de ce qu'on faisait avant. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, avec l'instance que les Camerounais qui sont en train de disparaître notre pays en ce moment, pour le plus pas moins de 60 ans. 
Est-ce que vous avez déjà vu un Camerounais plus de 70 ans participer à la destitualité de notre cher pays Tout cela qui participe à la destabilité de notre cher et beau pays sont en train de diminuer les chances. Ils détruisent leur avenir. Où va-t-on Où va-t-on Où va-t-on Monsieur le Premier ministre. Comme je disais plus haut, il y a aujourd'hui un peu plus de 90 ans. Mes jours sur la terre sont comptés. Si je vous invite, si je vous invite aujourd'hui nombre à l'inauguration de ce total, c'est pour vous parler. Vous parler. Et vous parler encore. Pour que notre pays ait un bel avenir, on a besoin de la paix et de la stabilité. Comme je l'ai dit tantôt, les hommes sont la richesse. On est les hommes du pays nigérien qui est l'une des premières puissances économiques en Afrique. Grâce à la densité de sa population. Mais nous sommes là pour nous tuer. Mais ces hommes ont besoin d'un cadre paisible et de stabilité pour évoluer. Étant un Camerounais dont les jours sont comptés, je souhaite que notre pays continue à progresser et minimiser les risques de régression qui sont dus à la gourmandise et des désordres sans calcul. La paix et la stabilité dont jouit le Cameroun depuis bientôt 60 ans sont la raison de sa richesse. Je ne suis ni prêtre, ni évêque, ni pasteur. C'est pourquoi je prie les évêques et les pasteurs d'ici présent de bien vouloir m'excuser car bien que je suis au te dire je me permets de tenir un langage qui est de l'heure. Je souhaite profondément que les générations futures puissent jouir et bénéficier de cette paix et de stabilité. Car c'est bien cette paix et cette stabilité qui ont été notre pays au niveau où il est aujourd'hui. Je voudrais une fois de plus attirer l'attention de toutes les personnes qui sont 
entrer de m'écouter sur la situation difficile que traverse notre pays en ce moment. Je pense tous les Camerounais de bonne foi devaient prendre en compte cette situation explosive et tout faire pour que les tensions baissent dans notre pays. Il faut savoir et comprendre une chose, les hommes passent et continueront à passer, mais le Cameroun restera. On ne peut rien faire dans un pays s'il n'y a pas la stabilité. C'est pour cette raison que nous devons donc souhaiter une seule chose pour notre pays, la stabilité, la stabilité, encore la stabilité. Certainement, bien mon espérance, je ne vous rien de meilleur pour un pays que la paix et la stabilité. Tout Camerounais, qu'il soit bon, méchant, grand, petit, bas, laissez le Cameroun. Mais le pays va continuer à exister. Le trouble diminue les chances des générations futures. Je vais donc conclure cet chapitre par cette phase. Tout le monde perd lorsque le trouble est les désordres sont insalés. Monsieur le Premier ministre, je, je vais prendre les discours qui nous rassemblent ici maintenant. Permettez-moi, au nom du groupe La Palaise, dont je suis le fondateur, de vous souhaiter la bienvenue. Je salue plus particulièrement la présence du Premier ministre du gouvernement, représentant personnel de son Excellence, M. Paul Bia. Président de la vie du Cameroun, chef d'État. Je ne saurais véritablement commencer ce discours sans citer des métiers encouragement et le moral fort qui m'ont été apportés par le président de la République, chef d'État. Je vais donc les citer en six points. Et vous le voyez ici. Je n'ai jamais été à la place de fête de beurre, mais pour avoir ça. Je l'ai toujours eu. Tout a commencé à la veille de l'indépendance de notre pays en 1960. Avec l'inauguration de notre premier hôtel de point de plaisir 
qui avaient huit petites chambres avec des toilettes dehors. À cette occasion, on me faisait chevalier de l'ordre de la valeur. Elle est là. Ce premier honneur dont on me comblait me remplissait dans la force et le courage, ce qui me permit donc de gravir tout un des échelons pour arriver jusqu'au sommet. Il y a 49 ans, Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, son Excellence, M. Popia, par sa prime à travers la correspondance numéro 71, m'informant que le commissaire au tourisme, la personne de M. Mourandou, allait présider les cérémonie d'inauguration du premier hôtel à Paris à Bonando. À cette occasion, je fus élevé au titre d'officier de l'ordre de la valeur. Il est là. En 1983, pour m'encourager et me donner plus le moral, son essence, monsieur le président de la République, désigna monsieur Amadou Adi, commissaire au tourisme, pour inaugurer l'hôtel à Palaise de Bafan dans mon village. En 1985, Monsieur le Président de la République désigna le commissaire au tourisme de Docteur Adoula pour inaugurer la résidence hôtelière La Falaise à Koua et pour m'encourager et me donner plus de morale mes présents commandants de l'ordre de la valeur. Yes. Enfin, en 2014, quelques jours avant l'inauguration de la palais de Yaouni, le président de la Bible m'a donné plus l'encourage, le couragement et le moral et m'a levé au titre de grand officier, le grand euh, médaille là. C'est lui là. Et il désignait M. Frémont Yam, premier ministre du gouvernement, pour présider le cérémonie du gouvernement de l'hôtel à Paris de Yaoundé. Dans les soucis de m'encourager une fois de plus, le président de la Bible accède à ma demande avec une vitesse surprenante en désignant M. le Premier ministre du gouvernement qui est là présent aujourd'hui pour inaugurer la palaise de pas la prison. Ne soyez pas surpris par tous ces encouragements, car la raison est simple. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Moncam Pascal, sont de la même génération. Notre génération notre génération souhaite que notre pays soit solidement debout pour le bonheur des générations à venir. Ayant eu la grâce d'arriver à cet âge de 90 ans et avoir bien compris tous ces œuvres, cet hôtel représente l'aboutissement de mes 50 ans d'espérance dans le secteur de l'Étourie. Et à, 
Après près de cinq ans, nous étions rassemblés à Yaoundé pour célébrer l'ouverture de l'hôtel La Falaise de Yaoundé. Bah là, aujourd'hui, nous sommes encore ensemble pour inaugurer tout un nouveau joyau de notre beau hôtelier, le cinquième hôtel La Falaise de Bonaprise. De ma part, Monsieur le Premier ministre, pour encourager le gouvernement, sachant que le Cannes 2019 devait se dérouler au Cameroun, nous avons donc décidé d'en prendre la constitution de 5 heures de la falaise dans notre pays pour accompagner son excellence. Monsieur le Président de la République, dans la réalisation de cet événement sportif qui lui tient tant à cœur et qui a été repoussé. Au niveau économique, comme je suis commerçant, il faut que je parle un peu ça. Au niveau économique, c'est un nouveau réalité a permis de lutter contre le chômage à travers les emplois qui ont été créés. Il est noté que pour sa construction, il a fallu 100 emplois par jour, soit 3 000 par mois, et par conséquent, 140 000 sur les 4 années. Son exploitation va créer 200 emplois ce qui va apporter le nombre total des emplois, des, 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 des emplois de la société des épreuves mon cas de groupe à mon camp à 1500 personnes. Le gros hôtelier de la falaise en Afrique du Sud a une capacité de 700 chambres. La vallée des investissements fait en Afrique du Sud. Avec le concours de l'État camerounais, qui couvre la période de 1999 à nos jours, et représente aujourd'hui la valeur actuelle de 20%. L'investissement fait en Afrique du Sud ont apporté une contribution significative aux investissements faits au Cameroun ces dernières années. Dans ce cas précis, ils ont grandement contribué au financement de la construction de 5 heures par les autres de notre groupe. Je suis bien, monsieur le Premier ministre. Donc, je n'ai pas beaucoup de force. Tout ceci n'aurait pas été possible sans politique visionnaire du chef d'État. À travers le calme, plusieurs ministres des Finances de ce gouvernement, si ceci nous ont autorisé à faire des transferts de fonds pour accueillir des auteurs et des parcs immobiliers en Afrique du Sud. Ce nouveau chef de magistral est démenti de fierté car il montre la puissance des nationaux dans le secteur de l'hôtellerie. Notre groupe Actuel possède cinq hôtels sur le Cameroun, qui sont la falaise de Bonanjo, la falaise d'Aqua, la falaise de Bonaprise, la falaise de Yaoundé, la falaise de Bafang. C'est là 
apporte notre capacité à plus de 600 chambres au Cameroun. Et nous avons reçu la reconnaissance de plateforme de réservation internationale qui nous a décerné de nombreux prix pour la qualité de nos services et, et, de, et, nos services et la satisfaction que l'on apporte à la clientèle tant nationale qu'internationale. Nous pouvons donc affirmer viblement que nous sommes la terre dans les secteur de l'intérieur au Cameroun. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que notre groupe se diversifie en offrant d'autres services qui sont la salle de conférence, la falaise du Amour, qui a récemment accueilli la dernière convention de ce mois. Les appartements membres présents ici à la falaise de Bonabrus et bientôt à la falaise de Bonanjo. Je voudrais également attirer l'attention de M. le délégué du gouvernement et surtout du maire de Douala 1, que je dépense plus de 100 millions de francs pour réflexion de trottoir qui entoure les deux côtés d'ici. Ce trottoir et Cadebo en tout une surface de 372 mètres carrés. Vous pouvez ainsi remarquer l'état de développement du trottoir et de Cadebo après un mètre d'où se sont arrêtés notre travaux. Cette action va grandement contribuer à l'embellissement de notre capital économique. Alors, devait donc être salué, applaudi et reconnu, car elle va servir l'intérêt public. Mais, il s'appelait, monsieur le délégué du gouvernement, qu'en réalité, c'est le contraire qui se passe, car, bien qu'on ait, le souci de l'intérêt public, tout est mis en place pour nous rendre la vie difficile et ralentir notre action. On peut dire que l'élection de 5 ans au de la palette représente une véritable révolution dans notre groupe car elle offre les différents services dont quatre catégories sont mis en évidence. La première catégorie, 12 appartements de deux chambres avec ça de bain. Chacune, un salon, un salon à manger, avec une cuisine et une toilette visiteur. Le deuxième catégorie de chambre avec salle de bain, Chacune, un salon avec salle à manger et un coin de cuisine. Le troisième catégorie, au point de chaque étage de l'auteur, on a un, une suite, soit douze avec salon, chambre à coucher et salle de bain. Quatrième catégorie, dans cette dernière catégorie, nous avons quatre types de 135 chambres 
chacun qui sont des chambres supérieures plus et des chambres supérieures moins, des chambres standards et des chambres doubles. En ce qui concerne la sécurité, en utilisant la santé, vous ne pouvez accéder aux états du si vous disposez d'une carte d'accès. À chaque étage, nous avons également des caméras, des instincteurs et des robinets armés d'incendies qui permettent d'accéder à toutes les chambres de différents étages en cas de santé. Ces éléments que l'on vient de citer s'y démontre la qualité du système de sécurité de cet hôtel. En cas d'incendie, les portes de sécurité s'ouvrent et se ferment automatiquement. On a également un appareil qui diffuse un message à qui indique aux clients de conduire des abattuations. Nous avons également des ascenseurs de secours à traîner de chaque étage. Nous avons ces ascenseurs à grande visée qui vont au sous-sol au 16 e à moins d'une minute et moins d'une seconde. Pour encore plus la sécurité, à l'entrée de l'hôtel, on a un scanner pour le contrôle de bagages et de personnes. En ce qui concerne la cuisine, nous avons des équipements modernes qui sont les derniers prix. Nous avons également des appareils bien équipés où les repas chauds et froids sont disposés sur les machines spéciales au restaurant. On peut également dire que les chaises du restaurant sont comme les fauteuils par leur confort et on trouve aussi un bar extrêmement moderne en face du restaurant et piscine. En conclusion, on peut donc dire que l'hôtel représente l'aboutissement de 50 ans d'espérance dans notre domaine de l'hôtellerie sous la conduite de fondateur du groupe de la valeur qui a aujourd'hui 90 ans. Les différents services que ces vieux agitérations offrent sont au niveau de sous un parquet, au niveau du rez de chaussée, on a un salle de sport, un piscine santé, une salle ternie avec tous les appareils de sécurité, y compris les sandwichs. Au niveau de mes amis, on a su à la manie depuis la réception grâce à un escalier de 4 mètres de large et trois escaliers normaux de secours et 16 ascenseurs à grande vitesse. Ces différents moyens nous permettent donc d'accéder à la terrasse et le ressort et à la piscine. Excellente Monsieur le Premier ministre, nous ne saurons terminer nos propos sans vous demander de transmettre nos plus profonds et sincères remerciements au président de la République, chef d'État, son Excellence, M. Pompier. Nous vous remercions aussi pour votre haute disponibilité. Nos remerciements vont également à l'endroit du de, de ministre d'État chargé du tourisme et des loisirs pour l'attention particulière qui n'a cessé de porter pour la réalisation de ces projets. Au délégué du gouvernement auprès de la communauté humaine de Douala, nous lui sommes reconnaissance pour toutes les autorisations qui nous ont délivrées. Mais il ne faut pas... En fait, nos remerciements vont à l'endroit de l'UCMVT 
Nous vous remercions pour votre aimable attention. Vive le palais, les hôtels à palais. Vive l'économie camerounaise. Vive le Cameroun avec son président. Je vous remercie. Beaucoup d'ovations, beaucoup d'ovations après euh, cette allocution du fondateur, euh, n'est-ce pas, euh, de ce groupe qui porte aujourd'hui euh, une cinquième réalisation euh, sur le triangle national, euh, en plus de celle déjà présente du côté de l'Afrique du Sud. Euh, le patriarche euh, Nza Menkam Niasi Monkam Pascal, puisqu'il faut le dire comme ça là, euh, c'est donc adressé à à ses invités, les, les autres euh, 